Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. How are you guys? Fine. Thank you. Thank you. Thank you. I'm doing really good. Thanks for asking. Very good. Just waiting for my students to come. You guys, we only have three classes left. Just today, tomorrow, and Thursday's class. So we're almost done. I'm like... <laughs> Hi. Did someone want to say something? No? Okay, you guys. So um, as you noticed, in the WhatsApp group, uh, they sent a message about the, the documents that you have to send, about the process, so we can start with the next, next module, right? So I want to ask you, like, how many of you, like, you sent all the information already? Can is ya, like, all the information? Que ya enviaron toda la información. Sí. Okay, Alicia. Yes. Okay. Yo también ya la mandé. Okay. Estoy esperando a que me confirmen. Ana, Fátima. Yo también. Yo dos veces. Okay. okay, Claudia. Okay. okay. ¿Quién no la ha enviado? Who hasn't? Bueno, mejor me sale así. ¿Quién no ha enviado la información? Like the, los documentos, el PDF que hay que llenar. Todo, todos esos documentos, ¿quién no los ha mandado? Yo no los he enviado. Híjole, ¿y por qué? Es que no he podido ir a un ciber o algo así a imprimir. No me ha quedado tiempo. ¿Y cree que puede hacerlo hoy? Voy a intentar. Porque... Um... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, porque estaríamos iniciando el 23 de marzo como fecha tentativa. Entonces es que el, el otro lunes, básicamente, ¿no? El otro lunes iniciaríamos ya, ya el siguiente módulo. Entonces la información hay que mandarla para que, para que el proceso inicie desde ya. Eso si pudieran, estaría perfecto. Deme un segundo, guys. Deme un segundo. Ayer mandé el examen, teacher. Sorry, <laughs> we have an inconvenient. Okay, so uh, yes, y si terminaron ya el examen y todo lo de la plataforma, that is okay, porque tienen hasta tomorrow, right? Because when we come to Thursday's class, like no quiero que nadie esté pendiente con nada. El jueves, todos y todas tienen que haber terminado la plataforma, haber mandado la documentación, o sea, el jueves ya no hay... O sea, la documentación tendrían que haberla mandado la semana pasada. Pero para más tardar hoy, ¿verdad? Yo diría que mañana. Bueno, pero hoy, hoy, si se puede, hoy todos los que no han, eh, todos y todas los que no han enviado, right um, Nombres, otra vez los nombres me aparecen raros aquí. Aparece Castellano Castellán, aparece José Córdoba y el de José Córdoba ya me lo voy a aprender. Josué. Nombre, yo lo acabo de cambiar, Ticha. Alberto Córdoba. Rodríguez, ¿verdad? I think that's it. Osada Alberto Cordo Rodríguez. And then we have Manuel Alonso Merino Flores. Hasta me estoy aprendiendo los nombres para cambiarlos. Ok. Vamos a ver los demás. How do you have it? Yes, 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 yes. Excellent. Very good. So I'm going to go with the attendance. I, I have just a few people today. I don't know what is happening today. The last days you don't want to come to classes. Hola, teacher. Soy Irene Beatriz. ¿Dónde está Irene? ¿Y si está aquí? Ah, sí, ya está ahí. Ya la vi. Okay. Very good. So 
let's start with the attendance, you guys. Guys, today we're gonna also do like a review, como un review de todo lo que, de todo lo que hemos visto. Así que si ustedes tienen preguntas, teacher, este tema no me quedó tan claro. O teacher, usted no explica bien. Explíqueme de nuevo este tema que no le entendí. And I will do it again. Here we are. Excellent. So, para mientras paso asistencia, si tienen duda en algún tema, cualquier tema que sea de lo que hemos visto, claro. No me va a decir, teacher, fíjese que yo tengo una duda. ¿Será que los extraterrestres existen? Like, I don't know, right? Yo creo que sí. Yo no sé ustedes, pero no vamos a hablar de eso ahorita. La cosa es que me manden ahorita al, al chat. Ahí, teacher, tal ejercicio, tal tema. Okay. Privado, para mí. Solo lo voy a ver me, right? Just me. Just teacher Diana. Ok. So let's start. Remember, cámaras encendidas, nombre completo según Dui, y empezamos con la asistencia. So let's go with Alicia Marlene García Asensio. Sí la veo, I'm pero here. no le... Ok, ahí escuché la okay. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. I'm here. Ana Rebeca Ruiz Chávez. I'm here. Andrea Maribel Flores Quintanilla. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. I'm here. I'm here, teacher. Andrea está ahí. Andrea, oh my God, tiempo sin verla, Andrea. <laughs> okay. Hi. Hi. <laughs> Let's go with Cruz Elizabeth Dera Solmedo. Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here, teacher. Diego Salvador Luna Portillo. Dilia Yacira Carranza Arias. I'm here. Douglas Gilberto Cortés Pérez. Elsie Cristina Coreas. I'm here. Stephanie, sea, Stephanie Alejandra Sea Fuentes. Yo creo que ahí está. Here's. Stephanie. Leave. Yeah. Are you there, Stephanie? No. Eh, no sé si ya pasó por... <laughs> que hay... Yeah, I'm here. <laughs> okay, okay, excellent. Let's go with uh, Fatima Abigail Luna Chilin. I'm here, Miss. Excellent. Fatima Emperatriz Cames Melgar. I'm here, teacher. Excellent. Gabriela Yasmin Elías Hernández. Irene Beatriz López Hernández. No, o sea, yo sé que está ahí, pero no lo escuché. Iris Wendy Rivera Valladares. I'm here. Josué Alberto Córdoba Rodríguez. Okay, I think he's not coming anymore. Josué Alberto, yeah, Josué Alberto is here. Josué Alberto Córdoba Rodríguez. Ya yeah, lo veo, pero no lo escucho. Julisa Maribel. Alvarado. I'm here. Catherine Giselle Maldonado Mejía. I'm here. Catherine Tatiana Galvez López. I'm here. Kimberly Vanessa Juárez Guzmán. Kate, Kimberly Vanessa, no, ¿verdad? Manuel Alonso Merino Flores. I'm here. Eh, Mercy Stephanie Martínez. Raquel Beatriz Meléndez Alfaro. I'm here. Excellent. Okay, thank you. So guys, let's see, you have doubts about topics here. Let's see, ¿qué dicen my students? My students said, 
Tengo problemas en el ejercicio 3.1. Ok, ahorita lo vemos. Estoy escuchando, teacher. Sí, ya la mencioné, pero no la escuché. Ok, um, solo esta persona tiene dudas. Todos los demás temas clarísimos, como el agua. Si les hago un examen ahorita, me lo contestan. Pea, pa, excelente, todo correcto. Yes. Yes. ¿Se sienten así? ¡Wow! Miren hasta la cara de... Maybe. No, no. Unos me hicieron casa de, cara de obvio, teacher. Le doy clase, right? Okay, you guys. So we're going to start, but first I'm going to explain the topic. 3.10, you're telling me. Okay, let's go with that one. Y recordarles otra vez, si no han mandado documentación, por favor, a la brevedad de lo posible, o sea, ya... <laughs> O si es posible mañana, ¿verdad? Bueno, no, hoy. hoy Yo diría que hoy manden eso. Like, no, sin excusas ya. So, guys, um, wait a minute. I'm just going to go ahead with the presentation. And then I'm going to explain the topics you have doubts about. Like, for example, the 3.10 that she's saying. If you don't have, like, teacher, no le puedo decir el, el número del tema que me cuesta. Pero mire, el presente simple. Pero mire, el I don't know, something, lo que hemos visto. Teacher, no puedo ni preguntarle porque ni me acuerdo de lo que hemos visto. So, yeah, that's another problem. Ese sí ya sería otro problema más grande. Ok, you guys. So, let me share my screen right now. Andrea, escríbame, please, porque se le escuchó cortado. So, escríbame ahí la duda. Si me puede hacer un favor de mencionarles a los participantes que tenemos hasta el miércoles, más tarde el jueves para que termine. Yes, you guys. Bueno, aquí me están reafirmando lo que hablamos al inicio de la clase. ¿Cuándo tienen que terminar la plataforma? ¿Para cuándo? Miércoles. 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 ¿El jueves que vengamos a clases alguien tiene que estar pendiente? No. No, no ya el miércoles eso sea bye, right? It's goodbye. Ya la plataforma el miércoles todo lo vamos a haber terminado. Very good. Simple present statements. Eso no me quedó muy claro. Okay. Yes, I can explain that. And okay. Very good. Let's go with the. But guys, hey, yes, I have to take the screenshot. Esa mí se me olvida. Oh my god. Okay. Let's go. A la one. A la two. One, two, three. Excellent. Very good. Thank you very much, guys. Just let me save that. Very good. So I'm going to share my screen right now for you. Ooh, 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 ooh. We only have a reading that we have to do. A reading in the platform. But let me see. So this is the date for today. Today is Tuesday. Remember again. Tuesday. Tuesday. March 16th. You can say 2021 or 2021, right? Tuesday, March 16th, 2021. We're still working on section four, but like almost done with it. And then we have section five. The topic 4.11 and 5.3, we have a reading. We have again a reading, you know, like the... Um, do you remember what were, what were the... How was it? Like the skills that I taught you. La, la, las claves que le enseñé para leer. Do you remember them? Yes. ¿Cómo se llamaban? Scanning, skimming, skimming. Skimming and? Skimming and? Scanning. Scanning, excellent, yes. So ahora lo vamos a poner en práctica de nuevo. Then we have simple present, double edge questions in conversation, I love sports. Lo voy a, hoy voy a tocar de nuevo presente simple porque creo que hay varias dudas ahí. And those are the topics we have. Let me see. Teacher me dice aquí. Mm. Ajá, el de los audios ya explicamos que hay un problema ahí, Andrea. E ese último ejercicio hay un problema. 
A ver, este, esperemos que la asistencia le llegue al 80%, porque eso es lo más importante, porque ya Díaz no la veía, pero esperemos que, que sí le llegue al 80%. Ok, uh, let's go here. We are going to the platform. Also, I'm going to explain some things in the platform de que me dicen de los temas que no les han quedado claros que están en la plataforma, porque otros temas que creo que a varios les, porque ya vi varios ahí en el chat me están diciendo, bueno, varios y varias, que quieren que explique de nuevo el presente simple, eh, unos negativo, afirmativo y preguntas, así que voy a ir de nuevo con eso. Don't worry, be happy. Deme un segundo solo, que la plataforma a veces cuesta que cargue. Bueno, y conectara para las últimas tres clases. Yes, sí, ya son las últimas tres clases. That is true. Only have today, tomorrow, and Thursday. That's it. Y después, como dice, y se acabuche. Ya han leído los cuentos de Cipote, no. Oh, un segundo, guys. Qué quiet andan hoy. I can see that you're really quiet today. Ajá, 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 ajá. What is the reading that I'm looking for? We're gonna do this reading and we also have another one, I believe. Let me, your profiles, I think that's the one. Let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me. Eating for good luck actually is the text. Let me see, eating for good luck. I don't, I don't, oh yeah, oh yeah. Yes, I know what you're talking about. But first, vamos a empezar con este reading que está aquí arribita. Your profiles is not that one, is this one. We only read the scheduled ones, right? So leímos el de los horarios, the scheduled ones. Yes, I think we only read that one. Pero esto ya lo leyeron ustedes. ¿Pueden ver mi pantalla? Can you see it? Yes, teacher. Yes, teacher. It is two special houses in the American Southwest. Yeah? Yes, teacher. Okay. Yeah. Excellent. So we're going to read this. And then I'm um, gonna make you questions, not the ones that are here and not the ones that you have in the platform, but questions. So it says two special houses in the American Southwest. So I'm gonna read it first, okay? Pero primero, antes, 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 luego voy a hacer preguntas puntuales, okay? The first house, okay? La primera casa, the first house. What is the name of the owner, la dueña, the owner? What is the name of the owner? Quickly. Mr. Sandra Cisner, Cisnero. Cisnero. Sandra Cisnero. Sandra Cisneros, Miss. Miss Cisneros, is single, she's single, she's not married. Uh, okay, what is her job? What is her job? Ahí está la she's a writer. Okay, she's a writer. You guys, ¿qué pasó con las técnicas? Ahí está rapidito. You can see it pretty quickly. Okay, so what colors does the house the house have? Colores tiene la casa. What color? A pink floor. floor. Pink. Pink and, green, pink. Pink, pink and purple, pink, green. Purple. Okay, green, pink, and purple. Very good. Uh, the second house. What is the name of the owner? Mrs. Nero. The second one house. Mr. Miss Nelson, sorry. <laughs> what is it? Miss Nelson. Miss Nelson, okay. And let's see, let's see, let's see. What are these type of house called? ¿Cómo se llaman este tipo de casas? Hogans. Hogans, okay, thank you very much. So, and what is her job? The owner, what is Miss Nelson's job? 
teacher. Teacher. She's teacher. She's a teacher. Excellent. Like me, she's a teacher. Very good, you guys. So now we're going to read. I'm going to read it first, and then we're going to do a reading practice with you. So pay attention for the pronunciation, okay? You have to read better than I do. Better than I do. Okay? Mejor que yo. Two special houses in the American Southwest. Scan the article. Okay, look. So scanning. Okay, ya hicimos. Este es un scanning. Yeah, blah, 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 blah. Where are the houses? Okay. Bueno, esa pregunta no se las hice. ¿Dónde están las casas? La primera, ¿dónde está? Where is it? In San Antonio. San Antonio, Texas. And the other one? Yes. Arizona. Arizona, 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 Arizona. Okay, thank you very much. Let's read it. Pongan atención ahí, pues. Pay attention. Just let me. Quiero ver si puedo aumentar un poquito. Yeah, I think I can. Okay, oh my God. Right there. Okay. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Mrs. Cisneros is a Mexican-American writer. She is famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Mrs. Cisneros' house are white or beige. So her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Mrs. Neros loves it. She loves colorful houses. Do you love colorful houses, guys? Or do you like just one color for all the house? One color. One color, one color right? Yeah, so she's... She's different, right? But in my case, no sé si ustedes ya se dieron cuenta cuál es mi color favorito. No, you haven't. A ver, adivinenme, a ver si alguien me adivina. White. Yes, tell me it's white. Of course, my, do, my, my wall is white. Algo curtidito, dígame, teacher. No, mentira, es blanco hueso. A mí me dijeron ahí donde la compré que eso era blanco hueso. Así que si está curtida, solo de allá. Let's go with the next one, you guys. Bueno, she likes colorful houses. I don't. La camisa que ando ahorita es un poco, like, no, mm, so, so. Let's go with the next one. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes called Hogan's. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her Hogan. It has three chairs, two beds on the floor, and a wood burning stove. Miss Nelson teaches her guests about Native American traditions. Have you ever stayed in a typical home, guys? Anywhere, not like in American, but no me van a decir en un Hogan, no. In a typical home that we had before in El Salvador. So they were made of, what is it? ¿Cómo era el nombre de los que eran ladrillos, pero no eran ladrillos? Pero eran de barro. Barro? Yeah, right. So, una casa hecha de barro, barro, una casa hecha de que el techo sea como de paja, or something casa like de that. Adobe. Casa adobe. de adobe. Casa de adobe. Yes, that was the word. That was the word. Have you ever stayed in one? ¿Se han quedado en alguna así? O el teacher la mía es así. Yes. Uh, um, hace mucho tiempo. A long time ago? A long time ago. But tell me, is it true that they are like, Fresh houses? Yes, it's fresh. You don't have, like, it's cool, like, you don't have really warm, like, estas que son hechas de bloque, oh my God, they are so, so hot. Pero las que son ladrillo dicen que son a little bit more, like, 
I don't know, not that, not that hot. Y dicen que todavía las de, estas de, ¿cómo se llama otra vez? Adobe, ya, yeah, Adobe. Adobe. <laughs> las de Adobe, ya, yeah, dicen que son súper frescas. Very good. So, what are you going to do right now, you guys? You're going to practice reading. So, take a screenshot, tome una captura, porque vamos a ir a, a los breakout rooms a hacer un practice a little bit. Cuando ya tengan el screenshot, me avisen. Eso lo podemos encontrar en la plataforma, ¿verdad? Ya, yeah. o simplemente pueden encontrar muy bien, muy bien. Muy, me gusta ese comentario. Thank you, Liz. Yo porque me complico la vida, ¿verdad? Después no hay que hacer con tanta foto en mi teléfono. Ok, so, you have this. Lo tienen en la plataforma. Yes, of course. Si ya toman screenshot, tienen screenshot. Alguien de las personas que vaya al break room comparte pantalla y hacen una lectura guiada. In San Antonio, Texas, there is a purple house. Hasta aquí voy a leer yo. Vaya, el siguiente. This house is the home of Sandra Cisneros. Y así. Teacher, ya terminamos. Mm -mm, no, no. Hasta que lo pronuncien. Si me dicen, vaya. Si llega un break room y no están practicando las lecturas, y me dicen, ya terminamos, al volver, escuchen pues, al volver, los voy a poner a que me lean las dos lecturas porque ya son pros a leerlas, right? So, si yo llego y me dicen, ya terminamos, es porque ustedes quieren venir a leerlas todas acá. Yes, clarísimo como el agua. Excelente. Excelente. Ok, let's go. Lectura guiadas. Mm, Uy, poquito de agüita, poquito de agüita. <laughs> Let's go, you guys. Hello. No me llegó la invitación. Estamos hablando de Delmi, ¿verdad? Yes. Ok, Delmi, déjeme ver. Pa, 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 pa. Espera, se no según ahí. Espérenme. Ahí. Let's go.
Ah, pues si quieren las que hemos quedado, empezamos. Sí, voy a comenzar yo si sí, quieren. Bye. Bye, está bien. San Antonio, Texas, there is a purple house. We have money. People visit. No sé si ya están viendo. Mm. Igual se ve borroso, igual como yo lo tengo. Es que como es la captura, es que en la laptop la tendría mejor, pero como no estoy en la laptop. Ah. Y bueno, si cada quien lo tiene, vayan leyendo cada quien desde su... Pues si ustedes ya saben qué dice ahí, ¿verdad? So. ¿O no lo tiene él, sí? No, ¿cuál ejercicio era? Está en el manual, en el manual. En, en página 14. Ya. Yeah. A ver, le voy a pegar, a ver si los manda, voy a intentar. So, look at this, voy a mandarles aquí. Intenten entrar ahí a ver si lo te redirige, las te redirige a la, a la plataforma, al libro. Maybe. Oh, ¿Sí la dejó? ¿Ya? Ahorita está... Ay, es que tengo algo lento, el lento. ¿Intente, Elsie, entrar al link? Elsie. Intente entrar al link ahí a ver si le... La 14 es... Uh... Sí. Pero está como desordenada, ¿verdad? 49, dice ahí. 49, lo que pasa es que como yo lo busco por arriba, por PDF. Ay, aquí en la sí, yo como sí, 14. Ya pude. Ahí pueden compartirlo igual desde el libro. No sabía. Sí pudo. Intenten compartirlo desde el manual, a ver si les dejan. There are many books and colorful paintings, many other houses near Mr. Cisneros. Houses are wheat or beige, so here house is White very beige. different. <laughs> My, Mr. Cisneros, houses are wheat or beige, so here house. White, 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 white. White, white, white. white or beige to so hear how is very different from of here neighbors time here how is too colorful but mr Tenero loves it the house has a porch with a pink floor The rooms are green, pink, or purple. There are many books and colorful paintings. May, many other houses near Miss Cisneros' house are with a white or beige. So her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Mr. Mrs. Cisneros loves it. Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional. Latin American homes call it Hogan, Hogan's. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites a visitor to stay in her Hogan. It has three chairs, two beds on the floor, and wood burning the stove. Mr. Nelson teach her guests about Native American tradition. In San Antonio, Texas, then is a purple house. This house is the house is the home of Sandra Cisneros. Mrs. Cisneros is a Mexican-American writer. 
she is a famous for her interesting story. The house has a sports with a pink floor. The room are... Está bien. Sí, está bien. Okay. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes called Hogan's. Ray Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her Hogan. It has three chairs, two beds on the floor, and wood burning stoves. Mrs. Nelson teaches her guests about Native American traditions. Okay. In San Antonio, Texas, there is a purple house. The Hello again, guys. Welcome, welcome. So nobody was quiet when I got to your room. So, ventaja para ustedes. Toda la primera, la primera sala se ha quedado todos allá. Bueno, en 10 segundos me los trae todos para acá. Five, four. Delmi se me perdió. Two. One. So everybody's coming. Ya vienen todos. Excellent. So let's go and take the second screenshot because you know I forget and I, I don't want to forget. Oops, oops. Wait a minute. So today's March 60th. One. Okay. Excellent. So let's take another screenshot. Camaritas encendidas. Nombre completo. Let's go. One, two, Three. Okay. Let me save the screenshot. Excellent. Okay, so uh, I heard some words that I didn't like the pronunciation, but the most important one is interesting. Interesting. You don't say interesting. Don't ever say interesting. Imagínense que cada vez que dicen interesting, están lanzando una flecha, pero no al corazón, no, no en forma bonita, sino que me están lanzando una flecha, like to kill me, a matar, right? So don't say interesting. Say interesting. 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 Eh, eh. Interesting. 
interesting. Oh, that is interesting. Es como lo mismo, no se puede decir important. No, important, that is incorrect. You say important, important. Teacher, ¿qué? Sí, minimiza esas vocales. Que uno en español las quiere, hay una vocal, teacher. Esa vocal me está diciendo que la pronuncie fuerte. Important. ¿Cómo eso que está atrás de mí? Esto. Cortain, teacher. Cortain. No. Curtain. 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 Fuente, teacher. Fountain, teacher. Fountain. Fountain. Yeah. En algunos casos se omite mucho y solo como que se deja un espacio, un vacío al momento de decir la vocal y se continúa con la consonante. Important. Important. Interesting. Interesting. Curtain. Curtain. Ok. Pronunciation. Guys, if you can. Si pueden, ¿verdad? Solo si pueden. Practiquen. Eh, canciones en sus casas. Con ustedes no me he aprendido ningún, ningún tongue twister, ¿verdad? No hemos practicado ningún trabalenguas con ustedes. No. No, no. no, 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 no. Mm, interesting. Raro, porque siempre con todos mis alumnos los hago. Bueno, voy a ver. Les voy a compartir uno ahorita en un momento, pero primero voy a explicar lo que me preguntaban aquí algunos compañeros, que era el presente simple. Um, Solo después nos vamos a aprender todas las lenguas como que dicen ice cream, use cream, will cream for ice cream. Eso es el primero. El, ese es el más fácil de todos. Ice cream, use cream, will cream for ice cream. Y luego se van a aprender uno que dice how much would would a wood chuck chuck if a wood chuck would chuck would. Y después se van a aprender otro que dice <ríe> no me hagan esa cara, vaya. Ahorita sí me hacen esa cara. De, so what? The, the last one, este es el que yo considero un poco más largo, pero no tan difícil que es very bad a bit of butter, but the butter very bad was bitter, so very bad a bit of butter, and the butter very bad was better than the butter very bad before. La papa, la papa, la papa, la papa. <laughs> Yeah. Así, and you know, yeah. y eso aquí ayuda, teacher. Y aquí me va a ayudar eso en la vida, teacher, a pronunciar mejor. So, yes, we're going to practice that. Yeah, yeah, ok, no habíamos practicado. Ok, no sé por qué. Ok, let's go here. Um, present simple. Present simple, we have affirmative, negative, and questions, right? But the first thing when we have the affirmative ones, it's to know that we need a subject, we need a verb, and we need a complement, right? Not the verb to be, porque esas son afirmaciones del presente simple del verbo to be. Ahorita estamos viendo los otros verbos. So, subject, verb, and complement. So, for example, let's say my subject is um, Maritz, Marisa. Y unas personas así se llaman, ¿verdad? Nunca he tenido una alumna de ese nombre. Marisa, ok. Work. ¿Está correcto si yo digo Marisa work? No. ¿Qué no. necesito? What do I need? The verb. Work? No. Work. ¿Qué pasa con work? Work, work and verb. Um, to work? Works. Works with the S at the end. Marisa works at night, for example. In the morning, in the morning. Marisa, wor Marisa, Marisa, Marisa works in the morning. Let's go with another example. You play soccer. They, they drive really fast. Okay. So in every sentence, we have a subject, a verb, and a complement. Again, here, subject, verb, complement. Then again, subject, verb, and complement. Now, you guys, when do we use the present simple? ¿Cuándo se utiliza el presente simple? When? Para hablar de qué? De cosas que Rutin son ciertas y o que son verdaderas. Rutinarios, ciertos y hechos reales, ¿ok? So, for example, algo que es rutinario. I wake up at 7 a.m. Eso es algo rutinario. I wake up at 7 a.m. 
something that is true. I work as a teacher. I work as a teacher, right? Un hecho. Mm, I can swim. Puedo nadar. I can swim, right? That is an hecho. Okay? So, let's go here, guys, with the negative statements now. Then we have subject. ¿Y con qué negamos en las negative statements? ¿Cómo negamos? I don't. El auxiliar don. Y para la tercera persona es. Do. Doesn't. Doesn't. Luego tenemos el verbo que negamos, la acción. And then we have what? Complement. Okay. So the first one here says Marisa works in the morning. So ¿cómo sería esto negativo? Marisa. Does work. Does, like that. Doesn't. Work. Doesn't. Doesn't work, work in, the in the morning. morning. Okay. Vamos con otra. Let's go with another one. La otra que está ahí. Then we have, you play soccer. ¿Cómo sería negativo? You? You don't. Don't play, play soccer. soccer. Okay. Está un cumbión ahí atrás, vea. You don't play soccer. Al siguiente. They drive really fast. ¿Cómo sería el negativo? They? Don't drive. They don't. don't. They don't drive. Este cumbión es el premio para cuando ustedes contestan bien. They don't drive. ¿Es cumbión o es música de banda? I don't know. They don't drive really fast. Okay. So this is negative. We just add the auxiliary verb to make the statements negative. If first the third person, he, she, it, we need doesn't. But with the other persons, you, we, they, I, we need don't to make negative statements. Now, let's go with the questions. What is different in the questions? ¿Con qué inicia una pregunta en English? How do we start a question? WH. WH, yes, cuando es una pregunta de razón, pero cuando es una pregunta cerrada, ¿cómo la inicio? Con do, 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 y si es tercera persona, das, das, do or das, then I have what, ¿qué sigue después? Verb, no, no. Subject. 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 verb, 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 complement, and then at the end, what do I need? Complement. Question mark. Alguien escucha decir ahí question mark, teacher. Okay. okay. So let's let's make this one like Marisa. Let's make it a question. So que vamos a hacer con el inicio. Es Marisa la pregunta. Do or does? Does. Does porque es una tercera persona. Does. ¿Y quién es el subject de la oración? What is, who is the subject? Sí. Marisa. That's Marisa. And then the verb like this? No, why not? Oh, Esa question. Esa question no lleva S. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque es una pregunta. Mm, porque estamos usando el auxiliar dos. Yes, we are using the auxiliary does and the auxiliary does. Toma el, la tercera persona, the third person. Does Marisa work in the morning? Ok. Does Marisa work in the morning? Ok. Y si fuera para el otro. Uh, do they play soccer? Ok. Excellent, like that. Pero si yo quiero saber dónde trabaja Marisa, no si Marisa trabaja en la noche, quiero saber dónde trabaja Marisa. ¿Cómo empezaría yo la pregunta? Where? Con w where, H. where what? El auxiliar cuál? Do or does? Does. does. Where does? Y luego, 
Marisa, Marisa work. Okay, yo quiero saber dónde ella trabaja. Where does Marisa work? Okay. Y si yo quiero preguntarle, ¿por qué juegas fútbol? ¿Por qué juegas fútbol? ¿Por qué? Why? 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 ¿Y tú, Hortas? Why? ¿Das para you, is that? Why do? Do, why do, do you play soccer? Why do, why do you play soccer? Like that. Excellent. Very good. A ver, voy a ponerle silencio a todos porque si no, no se escucha nada aquí. Ok. Bien. Very good. Excellent. So right now, vamos a tomar otra screenshot. So a la one, a la two. A la one, two, three. Ahora se pues. Excelente. ¿Por qué me les cuesta tanto? ¿Qué se van a arreglar si se ven bien? Teacher, no enciendo la cámara porque no me gusta opacar a mis compañeros realmente. Esa es la verdadera razón. Se van a sentir celosos y celosas de mi belleza. Right. So, entonces, en ese caso, yo los entiendo. Ya me ha pasado. No, mentira. Si no, te has dicho que tenemos gran egocentrista. Right. Wait a minute, guys. Le quiero enseñar el tongue twister que le voy a dejar como reto. Ay, ¿a dónde los tengo? Yes, aquí están. Wait a minute, espere un segundo. Wait a minute, a minute, just a minute. It's not that difficult. Super easy. Este es, like, super easy. Wait a minute. Este es super easy. Y el otro que tengo, ¿cuál es? Déjenme presentarles rapidito y ustedes eligen cuál se quisieran aprender, ¿ok? This is just for your pronunciation. Practice pronunciation. So, this is the primero. Miren, ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. That is the first one. Este es para practicar pronunciación de que la S al inicio se pronuncia como S, S, no como S. Aquí no dice ice cream, dice ice, S, ice cream. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Rápido. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Siguiente. How much wood would I would chuck chuck if I would chuck chuck wood? Again, how much would would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much would would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Woodchuck could chuck wood. How much would would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Y luego mi favorito. This is my favorite one, you guys. If you want to learn it, go ahead and learn it. It's, I, I don't know, it's el que más me gusta. This one says, Very bad a bit of butter, but the butter very bad was bitter. So very bad a better butter. And it was better than the butter very bad before. So I feel like estoy rapeando, así me siento. Very bad a bit of butter, but the butter very bad was bitter. So very bad a better butter. And it was better than the butter very bad before. Así quieren aprender. Which one? This one? Jeje. <laughs> That's the easiest one. This is el más fácil. Yo se lo dije. It's easy. Okay. Hagamos un reto. Intenten aprenderlo para mañana y vamos a ver cómo lo tenemos mañana. Se lo voy a decir despacito. I, I, scream. I, scream. You, scream. We all, scream. For, I, scream. No van a decir you, I, scream. Aquí es you, scream. You, scream. I, scream. You, scream. We all scream for ice cream. Again, ice cream, 
you scream, we all scream for ice cream. Y rápido sería, ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. ¿Esto para qué es? Para que suavice sus R's y no diga ice cream. It's ice cream. La R se queda arriba. ¿Ok? La R como que va para atrás. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. ¿Ok? Intente practicarlo. Vamos a ver. Voy a, para mientras voy a... Asistencia, attendance. Ok, let's go with the attendance, camaritas encendidas. Recuerden, ya quedan pocos días. Si usted ha estado conectado, todos, conectado o conectada todos los días, toda la hora, usted ya básicamente está en el siguiente módulo, sin ningún problema. Si usted no ha estado conectado, se ha conectado tarde, se ha conectado 10 minutos, ok, tendríamos que ver cómo vamos ahí. So let's go. Alicia Marlene García Asensio. Here. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. I'm here. Ana Rebeca Ruiz Chávez. I'm here. Andrea Maribel Flores Quintanilla. I'm here. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. Here, teacher. Cruz Elizabeth Dera Solmedo. Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here. Diego Salvador Luna Portillo. I'm here. Ya se conectó Diego, yes. Tilia Yacira Carranza Arias. I'm here. Douglas El Gilberto Cortés Pérez. Elsie Cristina Coreas. I'm here. Stephanie Alejandra Sea Fuentes. I'm here, teacher. Fátima Abigail Luna Chilín. I'm here, miss. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here. Gabriela Yasmín Elías Hernández. Irene Beatriz López Hernández. No me puede contestar. Okay. Um, Iris Wendy Rivera Valladares. I'm here. José Alberto Córdoba Rodríguez. Here. José Ernesto Sánchez Barahona. Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. Catherine Giselle, Giselle Maldonado Mejía. I'm here, Miss. Catherine Tatiana Galvez López. I'm here. Kimberly Vanessa Juárez Guzmán. Manuel Alonso Merino Flores. I'm here. Mercy Stephanie Martínez. I'm here. En Raquel Beatriz Meléndez Alfaro. I'm here. Ok, excelente. Ok, ¿alguien quiere decirme el tongue twister? No one wants to say it. No one wants to practice the tongue twister. No. It's not that difficult, you guys. It's ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. And this is for pronunciation. Ok, así mejoran su pronunciación. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Despacio. I. I. Ice cream. Ice. You scream. You scream. You scream. You scream. You scream. We, we all, all scream. scream. We, we all scream. scream for ice cream. We all scream for, for ice, ice cream. cream. Ahora vamos a decirlo un poco más rápido. Ice, ice cream. cream. Ice cream. Ice cream. Ice cream. We all scream for ice cream. Va, pues voy a pedir ice voluntarios. Cream. Voy a pedir voluntarios ahorita. Ok, ahí voy. Voy primero con Claudia Elizabeth. Claudia. Claudia. Oh, yo, teacher. Yes. Try. No lo intente. Tranquila, yo nerviosa. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Yes, very good. Claudia, ve que no lo hizo mal. Solamente la pronunciación del aire tenemos que suavificarla, ¿verdad? Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Catherine, Tatiana. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent, good job. Let's go now with Alicia. Ice cream, we scream, we all scream for ice cream. Excellent, tell me. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. 
Very good. Mm. Raquel. Ice cream, just, perdón, ice cream, juice cream, we are cream for ice cream. Yes, very good. Let's try with Manuel. Ahorita, teacher. Solo que no, no sé por qué no puedo ver el, el, lo que está compartiendo. Mm, porque ha puesto vista de los participantes. Cámbiale ahí, en, en el teléfono tiene que dar la opción de ver mi pantalla. ¿No lo puede ver? ¿A dónde dice? Ahí en el teléfono, porque le ha puesto que se vean participantes, pero puede dejarle vista de pantalla. ¿No se puede? No. Yeah. Vale, espere, voy, a, voy a ir con alguien más para mientras lo que lo configure usted. Vamos, let's go a... ¿Voluntario? ¿Alguien quiere hacerlo voluntario? Yes, no. Sir. Ok, 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 ok. Let's go. With Stephanie, ice right? Ice cream, just cream with ice cream for ice cream. Excellent. Yes. Good job, Stephanie. Good job. Thank you very much. Ok, you guys. So, I'm going to leave you with this. Le voy a dejar eso de tarea para que aprendan y desenremos la lengua. Entonces, un día usted va a venir tranquilamente y me va a decir Very bad, a bit of butter, but the butter, very bad, was better, so very bad, a bit of butter, and the butter, very bad, was better than the butter, very bad before. Ok. So, me va a decir eso bien tranqui, así chill. Cuando se le pregunten, mire, usted puede hablar inglés. Se le dice, sí. ¿Qué es lo primero que a uno le preguntan cuando uno dice que puede hablar inglés o que está aprendiendo inglés? ¿Qué es lo primero que le preguntan? A ver, hábleme. Ajá, ¿verdad? Rapidito, decime algo. Ajá, right. Y usted le puede decir, ice cream, juice cream, we all scream for ice cream. Y se va a quedar como, ah, ajá. Cabal, si te entiendo, ya hablas que a mí me cuesta, le van a decir, you see, you will be like, usted va a ser pro, right? You're going to be the pro one. <laughs> Ok, you guys. So that's like a challenge. Vamos a aprender nosotros más. Y yes, I will see you tomorrow. Tomorrow tiene que tener completa la plataforma. Ya todo eso está hecho. Eh, los documentos tienen que estar enviados. Todos los documentos de inscripción, como lo vieron en el chat, ya tienen que estar ahí. Like ya el tiempo ya está encima de nosotros porque el jueves terminamos módulo y si usted manda los documentos a tiempo significa que el lunes empezamos si no los mandan a tiempo, nos vamos a tardar una semana en empezar y eso hace que nos atrasemos en el aprendizaje que se nos olvide lo que hemos aprendido y ya, yeah, es mejor enviarlos antes yes yes, yes yes, 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 yes teacher ok, bye bye guys have a bye, good bye. afternoon bye, bye, bye. bye.